നമസ്കാരം അക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബ്ലോഗിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അതുല്യ ഇതൊരു വേർഡ് പ്രസ് ബ്ലോഗാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേർഡ് പ്രസ് സൈറ്റിന് കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാക്കേഴ്സിൻ്റെ അറ്റാക്ക് എന്നൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലഗിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ പ്ലഗിനാണ് ഡബ്ല്യു പി എസ് ഹൈഡ് ലോഗിൻ എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പം മിക്കവാറും ബാക്കൻ്റെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഹാക്കേഴ്സ് വേഗം ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവെ ബാക്ക് പ്ലസ് സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ബാക്കൻഡിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു പി ലോഗിൻ ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റും ഈ ഒരു ഫയലിനെ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതായത് ഡബ്ല്യു പി ലോഗിൻ ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫയൽ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും അറിയുമല്ലോ കാരണം വൈഡ് പ്ലസ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കൻഡിലേക്ക് പോകുന്ന കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പി എച്ച് പി കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡയ ഡാഷ് ബോർഡ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ലോഗിൻ വരുന്നത് പാസ് യൂസർ നെയിമ് പാസ്വേഡ് എല്ലാം അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ലോഗിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് വേറൊരു യു ആർ എല്ലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം ഈ യു ആർ എൽ അല്ല വേറൊരു യു ആർ എല്ലിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യു പി എസ് ഹൈഡ് ലോഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്ലഗിൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ യു ആർ എൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ ഏതൊരു പ്ലഗിന് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആഡ് ന്യൂ പോവുക പ്ലഗിൻസ് ആഡ് ന്യൂ ഓപ്ഷനിൽ പോവാം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു പി എസ് ഹൈഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് പ്ലഗിന് ഇതാണ് പ്ലഗിന് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇൻസ്റ്റാൾ നവ് കൊടുക്കാം കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആണ് ആക്റ്റീവ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡബ്ല്യു പി ലോഗിൻ ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫയൽ മാറ്റി നമുക്ക് യു ആറിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോവാം സെറ്റിങ്സിൽ ഡബ്ല്യു പി എസ് ഹൈഡ് ലോഗിൻ എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കറൻ്റ്ലി നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ യു ആർ എൽ പോകുന്ന യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു പി ലോഗിൻ ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യു ആർ എൽ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഡബ്ല്യു പി എസ് ഹൈഡ് ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോഗിൻ യു ആർ എൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സാധാരണ ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉള്ളത് നമുക്കത് നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ലോഗിൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്കിപ്പം ലോഗിനൊക്കെ അവരെന്തായാലും ഹാക്കേഴ്സ് എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ലോഗിന് പിന്നെ നമ്മുടെ സൈറ്റിൻ്റെ നെയിം വെച്ചിട്ടെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം പക്ഷേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് ഇതാക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്ത പേരുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഹലോ ബ്ലോഗ് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ ഹലോ ബ്ലോഗ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡി റീഡയറക്ഷൻ യു ആർ എല്ലും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നില്ല യോഗ ലോഗിൻ യു ആർ എല്ലിൽ മാത്രമാണ് ചേഞ്
നമ്മുടെ ലോഗിനിൽ പോയി നോക്കാം ഇത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ട അബ്ജെക്ട് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ആ യു ആർ എല്ലിൽ പോവൂല അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് കൊടുക്കുന്നു യു ആർ എല്ല് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു പി അഡ്മിൻ ആണ് ബാക്ക് എൻഡിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു പി അഡ്മിൻ ഇനി വർക്ക് ആവില്ല അതിന് പകരം ഞാൻ കൊടുത്ത യു ആർ എൽ ഹലോ ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ യു ആർ എൽ കൊടുക്കുക അതായത് സൈറ്റിൻ്റെ യു ആർ എൽ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു എന്താണ് കൊസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ആ ഒരു ടാഗ് നെയിമ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നെയിമ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഹലോ ബ്ലോഗ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇത് കൊടുക്കാതെ ഈ കൊസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊടുക്കാതെ വന്നാലോ ഒബ്ജെക്റ്റ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ സൈറ്റിൻ്റെ യു ആർ എൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ലാഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത നെയിമ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡാഷ്ബോർഡിലേക്ക് പോകുന്ന ആ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ലോഗിൻ ഫോം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആ പ്ലഗിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക ഡബ്ല്യു പി എസ് ഹൈഡ് ലോഗിനിൽ പോവുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഒരു ടേം നെയിമ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ നെയിമ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റീഡയറക്ഷൻ യു ആർ എൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഫോർ നോട്ട് ഫോറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് നെയിമ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഹലോ ബ്ലോന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ലോഗിൻ യു ആർ എൽ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ഇത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിം ആയിരിക്കണം ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിം ആണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ സൈറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടല്ലാത്തത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം അപ്പം അത് ഹാക്കേഴ്സിന് അത്ര പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റു പറ്റില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്ലഗിൻ എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റയുടെ ഒരു ബാക്കപ്പ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കാം കാരണം ചില പ്ലഗിൻസ് കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അത് എന്തെങ്കിലും എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഡൗൺ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്ലഗിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിപ്പോൾ ഏത് പ്ലഗിൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെക്കുക സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിവ് വന്നാലും ശരി നിങ്ങൾക്കത് പിന്നെ അത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്ലഗിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിന് നിങ്ങൾ ഈ പ്ലഗിന് ഇട്ടിട്ട് ചെക്കാക്കി നോക്കുക അപ്പം എന്താണ് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു ബൾ ബട്ടണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താനുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ അറിയിക്കുക ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്